ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെ മറ്റൊരു വെള്ളിയാഴ്ച വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ആരാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ലിൻസി വെൽക്കം ടു അവർ ഷോ താങ്ക് യു ലിൻസി ഇവിടെ എന്തായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പറയാം ഞാൻ ഇവിടെ നഴ്സായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആവുന്നു കഴിഞ്ഞു ജസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആയപ്പോൾ ഫോർ ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു ലിൻസി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ജോലി കണ്ടുപിടിച്ചത് ലിൻസിക്ക് നാട്ടിൽ നിന്നാണോ അതോ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ശേഷമാണോ ഈ ഒരു ജോലി കിട്ടിയത് അതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞുതരാമോ ഞാൻ ശരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുന്നേ മുംബൈയിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം ഇവിടുത്തെ ഈ എച്ച് ആർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് മൂന്ന് സ്ഥലത്തായിട്ട് അതായത് കൊച്ചി ബാംഗ്ലൂർ പിന്നെ മുംബൈയിൽ ആയിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ ഒരു ഏജൻസി വഴി അവർ ഇൻ്റർവ്യൂ കണ്ടക്റ്റ് അത് സാധാരണ എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ അന്ന് പറയുന്നത് എവരി ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവർ വന്ന് ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നൗക്കരി ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സൈറ്റിൽ നമ്മുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് സി വി ഉൾപ്പെടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് വൺസ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ വേക്കൻസി ഉള്ള ഇത് കാണിക്കുമല്ലോ അതിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിൽ കയറി സി വി അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ മൂന്ന് മാസത്തോളം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ ഇവർ കറക്റ്റ് വന്നപ്പോഴത്തേനും നമ്മളെ അറിയിച്ച് അങ്ങനെ കോൾ ലെറ്ററും എല്ലാം വന്നിട്ട് നമ്മൾ പോയി ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഞാൻ അന്ന് മുംബൈയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന സമയം എനിക്ക് മുംബൈയിലായിരുന്നു സെൻറ്റർ ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ സെൻറ്റർ അങ്ങനെ കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ഒരുപാട് പേര് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബാംഗ്ലൂരും ഒരുപാട് പേര് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇൻ്റർവ്യൂ സെലക്റ്റായി ശരിക്കും നമുക്ക് നേഴ്സിന് നേഴ്സായിട്ട് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദുബൈയിലാണെങ്കിൽ ഡി എച്ച് എ എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സാം എഴുതണം ഇപ്പം ഷാർജയിലാണെങ്കിൽ എം ഒ എച്ച് എഴുതണം പിന്നെ അബുദബിയിലാണെങ്കിൽ ഹാദ് എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സാം എഴുതണം അത് ശരിക്കും നമുക്ക് റൂൾ അനുസരിച്ച് നാട്ടിൽ നിന്ന് നേരത്തെ ഡി എച്ച് എയുടെ എക്സാം പാസ്സായിട്ട് നമുക്ക് വന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം ഇവരുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ അന്ന് ശരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഡി എച്ച് എയുടെ എക്സാമിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല അവരൊരു റിട്ടേൺ എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ റിട്ടേൺ നമ്മൾ പാസ്സാവുകയാണെങ്കിൽ ഡി എച്ച് എയിലോട്ട് തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഡി എച്ച് എയുടെ പാസ്സായിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമുക്ക് തന്നു പിന്നെ തിയറിയും ആ പറഞ്ഞ തിയറി എക്സാമും പിന്നെ നമുക്കൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു പാസ്സായവർക്ക് മാത്രം ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ അത് സെലക്ട് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഏത് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കാണ് നമ്മളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് അനുസരിച്ച് ഏത് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കാണെന്ന് തന്നെ അപ്പോൾ തന്നെ അവർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏകദേശം ആ ഒരു സമയത്താണ് ഒരു റൂള് വന്നത് ഒരു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഏജൻസി വഴി നമുക്ക് പോവാൻ പാടില്ലെന്നുള്ളത് നേഴ്സുമാർക്ക് അതായത് ഒരു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഏജൻസിയും വഴിയും അവർ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് അലവ് ചെയ്യില്ലായിരുന്നു നേഴ്സിനെ ഒരു ജി സി സി കൺട്രിയിലോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി എന്നിട്ട് അവർ കുറച്ച് ക്രൈ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതിൽ ഏതെല്ലാം കൺട്രീസിലോട്ട് മാത്രം അലൗഡ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള രീതിയിലുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് നവമായിരുന്നു കാരണം കുറേ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഏജൻസി വഴി ഒരുപാട് പേര് പറ്റിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നു ക്യാഷ് നേഴ്സുമാരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഇരുപത് ലക്ഷമൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് സ്പെഷ്യലി ആ ഒരു ടൈമിൽ ഒരു ട്രെൻഡായിരുന്നു കുവൈറ്റിലൊക്കെ ട്വൻറ്റി ലാക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജോലി ഉറപ്പാന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ ഒരു സമയത്താണ് ഈ റൂള് വന്നതും ഞങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ എല്ലാം സെലക്ട് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് അന്ന് തന്നെയും ഇവിടെ വരാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര പാടാണ് പിന്നെ എന്തായാലും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ലക്കിലി ഒരു ടു ഡേയ്സ് ത്രീ ഡേയ്സ് മുന്നേ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഏജൻസി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റെഡിയാക്കി പിന്നെ ഇവിടുത്തെ എച്ച് ആറും അതിനനുസരിച്ച് ഫാസ്റ്റാക്കി പ്രോസസ്സിങ് എല്ലാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു നാല് മാസം ഞങ്ങൾ മാക്സിമം എടുത്തുള്ളൂ ഇവിടെ വരാൻ വേണ്ടി ടിക്കറ്റും എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഏജൻസി ത്രൂ ട്രൈ ചെയ്ത നടക്കില്ല നടക്കില്ല എന്നാണ് അവർ പറയുക ഇപ്പം ഒടേപ്പെക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസി അതായത് അതിൽ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് അതിലുള്ള ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ തന്നെ ഫുള്ള് വേക്കൻസീസ് ഉള്ള എല്ലാം നമുക്ക് അതിൽ കാണാം അതിൽ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അതിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടാവും ഏത് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ്
ഇല്ലെങ്കിൽ ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡി എച്ച് എക്സാം പാസ്സായിട്ട് വരാം അല്ലെങ്കിൽ എം ഒ എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഹാദ് പാസ്സായിട്ട് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പം ഫാമിലിയായിട്ടുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ അവരുടെ കൂടെ വിസിറ്റിങ്ങിൽ വന്ന് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ബയോഡാറ്റ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് നമുക്ക് സി വി അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വേക്കൻസി അനുസരിച്ച് അവരെ നമ്മൾ വിളിക്കും പക്ഷെ അത് എത്രമാത്രം അവർക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടുമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല പെർഫോമൻസ് പോലെ ഇരിക്കും ഇവിടെ വന്ന് ഡി എച്ച് എ എഴുതിയവർക്ക് ഇവിടെ വന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെതായ ഡിലേ ഉണ്ട് കാരണം പലയിടത്തും ഇപ്പം വേക്കൻസി ഉണ്ട് പിന്നെ ഡി എച്ച് എയുടെ അത് വൺസ് നമ്മൾ എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഏതെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്ത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എല്ലാം അവർ വിളിച്ച് തിരക്കും അപ്പോൾ അതിലെന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ചില ഹോസ്പിറ്റലിൽ ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഡി എച്ച് എ അത് പാസ്സാവില്ല വൺസ് നമുക്ക് ഡി എച്ച് എ പാസ്സായെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇത് ജോബ് കിട്ടുന്നത് ഡി എച്ച് എ പാസ്സാവുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐ ഡി കിട്ടും അതായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഏത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമുക്കും ആ ഡി എച്ച് എ ലൈസൻസ് പറയുന്ന ഈ എക്സാം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്ത ഹോസ്പിറ്റൽസ് നമ്മുടെ കോളേജ് എല്ലായിടത്തും ഫുൾ വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയിട്ട് അവർ ഒരു ടിക്ക് ഇടും ഒരു പാസ് എന്നുള്ള ഇതിടും അപ്പോൾ ചില ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ ചിലവർ ആദ്യം വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കില്ല പിന്നെ ആയിരിക്കും ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റിൽ പോയത് അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഈവൻ നമുക്കിവിടെ ഇപ്പം ഗവൺമെൻറ് ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നേഴ്സുമാർക്ക് എവരി ടു ഇയർ കൂടുമ്പോൾ ലൈസൻസ് റിന്യൂ ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ ഈ സെയിം അതിനെ പറയുന്ന ഒരു പി എസ് വി റിപ്പോർട്ട് എന്നാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ പി എസ് വി റിപ്പോർട്ടിലാണ് നമ്മൾ ഏതെല്ലാം ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർ പാസ് എന്ന് പറയും അപ്പം അത് നെഗറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് രണ്ട് റിസൾട്ടാണ് ശരിക്കും ഉള്ളത് ഒന്ന് പോസിറ്റീവും ഒന്ന് നെഗറ്റീവും നെഗറ്റീവ് റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ എവരി ടു ഇയർ ലൈസൻസ് റിന്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സെയിം പി എസ് സി നമ്മൾ വീണ്ടും അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ടു ഇയർ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോഴും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രശ്നമാണ് പ്രശ്നമാണ് ഓക്കെ ഇല്ല ശരിക്കും വൺസ് നമുക്ക് പി എസ് സി പോസിറ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു റിപ്പോർട്ട് തന്നെ മതി കാരണം നമ്മൾ ഇനിഷ്യലി വരുമ്പം ആ പി എസ് വി റിപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്ന നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് വർക്ക് ചെയ്ത ഹോസ്പിറ്റലിൽ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ടായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ആ ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റൽ എങ്കിൽ അത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ എങ്കിൽ അത് അപ്പം എവരി ടു ഇയർ നമ്മൾ ലൈസൻസ് റിന്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺസ് ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയ പി എസ് വി നെഗറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് അവർ വീണ്ടും അവ അസസ്മെൻറ്റ് പോകുമ്പം നമുക്കത് പ്രശ്നമാകും അങ്ങനെ എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ അറിവിൽ എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്ത ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ആ കയറി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പി എസ് സി അവർ ജോലി നഷ്ടമായി അവർ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തു കാരണം നമ്മളുടെ ഇപ്പം ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഇവിടെ ജെ സി അക്രഡേറ്റഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ എന്നാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ച് റൂൾസും റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട് കുറച്ച് ക്രൈറ്റീരിയസ് ഉണ്ട് എങ്ങനത്തെ സ്റ്റാഫിനെ നിങ്ങൾ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അപ്പം ആ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ മീറ്റ് ചെയ്യാത്ത സ്റ്റാഫിന് അവർ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യും അത് നമ്മളുടെ ജോലിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ജോലിയിലുള്ള നെഗ്ലിജൻസ് കൊണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് വർക്ക് ചെയ്ത ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ഒറ്റ ഇഷ്യൂ കൊണ്ടായിരിക്കാം നമ്മളുടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അപ്പം ജോലി നോക്കാൻ വരുന്ന എല്ലാവരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹോസ്പിറ്റൽ ജെനുവിൻ ആണോ എന്നുള്ളത് പിന്നെ പലരും കള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നവരുണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ചിലവർ ഗ്യാപ്പ് അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ കാരണമായിട്ടായിരിക്കും അവർക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റാഞ്ഞത് പക്ഷേ പലരും അത് കള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കി വരുന്നവരും ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് അവരെ അത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ ലൈഫ് ലോങ് അവർക്ക് ജി സി സി കൺട്രിയിൽ മൊത്തത്തിലെ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരെ പോകും
അപ്പം നിങ്ങൾ ജി എൻ എം എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്ന് സെറ്റിൽ ആവാൻ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ബി എസ് സി പോയി പഠിക്കുക എന്നിട്ട് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ബി എസ് സി പഠിച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം ശരിക്കും ഇവിടെ ഒരു രജിസ്റ്റേഡ് നഴ്സായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇപ്പം ചില ഒരു ഇയർക്ക് വൺ ഇയർ കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ജോലി ചെയ്യാം പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല ശരിക്കും ഇവിടുത്തെ റൂൾ അനുസരിച്ച് ബി എസ് സി കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ജി എൻ എം കഴിഞ്ഞ് വരുന്നവർക്ക് മിനിമം ടു ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം ബി എസ് സി കഴിഞ്ഞ് ഉള്ള സ്റ്റാഫിനെയാണ് അവർ രജിസ്റ്റേഡ് നേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജി എൻ എം കഴിഞ്ഞ സ്റ്റാഫിനെ അവർ പറയുന്നത് അസിസ്റ്റഡ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് നേഴ്സ് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞതും അവർക്ക് സാലറിയിലും ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ജോലിയിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ജോലിയുടെ നേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ജോലിയുടെ സാലറി റേഞ്ച് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ശരിക്കും സാലറി റേഞ്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ ഏത് ക്ലിനിക്കിൽ കയറുന്നു ഏത് ഹോസ്പിറ്റൽ അത് ഗവൺമെൻറ് പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ പിന്നെ നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് നമ്മുടെ സാലറി റേഞ്ച് പറയുന്നത് അത് ശരിക്കും എൻ്റെ അറിവിൽ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ഒരു ത്രീ തൗസൻഡ് മുതലാണ് തുടങ്ങുന്നത് അത് ചില ഹോസ്പിറ്റലുകാർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അത് ഇൻക്ലൂഡിങ് അക്കോമഡേഷൻ ഫുഡ് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ടായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് ചിലവർ അക്കോമഡേഷൻ ഫുഡ് സെപ്പറേറ്റ് കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട് അത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് മുമ്പേ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പല റേഞ്ചിലുണ്ടാവും അത് ഓരോ ഹോസ്പിറ്റലിനെയും എല്ലാം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അവരുടെ സാലറി റേഞ്ചും അവർ കൊടുക്കുന്ന ബെനഫിറ്റ്സും അങ്ങനെ അപ്പോൾ ലിൻസി എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ലിൻസിക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ചെന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു കൂടുതലായിട്ട് ചോദിച്ചത് ടഫ് ആയിരുന്നു അത് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അത് ശരിക്കും ഇൻ്റർവ്യൂവിന് നമ്മൾ പോകുമ്പം നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും കൂടുതലും നമ്മുടെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ചോദിക്കുക എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അന്ന് എനിക്ക് അത്ര ടഫായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം എല്ലാവർക്കും അറിയാം നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും എത്ര ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്താലും അവർക്കതൊരു ടഫായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസേ ആയിരിക്കില്ല പിന്നെ ഫ്രഷറായിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് വർഷമുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ കയറുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പറയാൻ എങ്കിൽ പോലും എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവർ എവിടെ നിന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാലും അത് ഉറപ്പായിട്ട് അവർക്ക് ആൻസേഴ്സ് പറയാൻ പറ്റും പിന്നെ സ്പെഷ്യലി എനിക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഈ കള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കുറേ പേര് വരുന്നുണ്ടെന്ന് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ക്ലിനിക്കൽ സൈഡിൽ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും ഇല്ലാത്ത വ്യക്തിക്ക് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാത്തവർക്ക് അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അവരെങ്ങനത്തെ ആണ് നമ്മുടെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഏത് സി വി ആണോ ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചാണോ സി വി കൊടുക്കുന്നത് അവർ ആ രീതിയിലായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ജനുവൻ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓഫ്കോഴ്സ് അത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ആ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ ഇപ്പം നമ്മൾ സി വി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പം അതിൽ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ജെനുവിനായിട്ട് തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് എത്രയുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ രജിസ്ട്രേഷൻ അതേപോലെ രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് സ്പെഷ്യലി പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സ്പെഷ്യലി ഇന്ത്യയിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഇന്ത്യൻ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയണം കുറേ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് പല ഹോസ്പിറ്റൽസിലും കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല അല്ലാതെ പുറത്തോട്ടും ഇന്ത്യയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഫസ്റ്റ് അവർ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പം എക്സ്പീരിയൻസ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ലാണ്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഏകദേശം ടു ടു തൗസൻഡ് ഇലവനിൽ പാസ് ഔട്ട് ആയ ഒരു സ്റ്റാഫാണ് അപ്പം അന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ വേണമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പക്ഷേ അത് യൂ ഫുള്ള് കോമൺ ആക്കിയിട്ട് ഇന്ത്യൻ രജിസ്ട്രേഷൻ മാത്രം മതി അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഫ്രഷർ ഒരാൾ കോഴ്സ് കഴിഞ
ഇനി എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് ഒരു നഴ്സിംഗ് മേഖലയിലേക്ക് ജോലി അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇൻ കേസ് നാട്ടിലിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്കായാലും ലിൻസയ്ക്ക് എന്ത് ടിപ്പാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കാനുണ്ടാവുക അതാണ് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് അത് ശരിക്കും ഇപ്പം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളോട് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ കാണും ചിലവർക്ക് നാട്ടിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യാനായിരിക്കും ചിലവർക്ക് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് പോയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനായിരിക്കും ഒരുപാട് പേർക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുന്ന കുട്ടികളോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഏത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക അത് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്യൂച്ചറിലും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും കാരണം ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ലാതെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസിനെ ഒരുപാട് ബാധിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പം നമുക്ക് പലർക്കും നേഴ്സ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അവർ അവരുടെ പ്രൊഫഷനെ ചിലവർ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടാവാം ചിലർ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി വന്നവരുണ്ടാവാം അപ്പം നിങ്ങൾ എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ അവിടെ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഒരു നേഴ്സിംഗ് പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം നിങ്ങൾ പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ളവർ കാണാം അവിടെ പല ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേസസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പം പല പല കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അറിവ് നേടുക അത് നിങ്ങളെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിലും പിന്നെ മുന്നോട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹോസ്പിറ്റൽ ജെനുവൻ ആയിട്ടുള്ള ഹോസ്പിറ്റലാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അത് നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചറിനെ ഒരുപാട് ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് കാരണം ചിലവരൊക്കെ രജിസ്ട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞായിരിക്കും ഈ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റിൽ പെടുക അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഹോസ്പിറ്റലെല്ലാം ആദ്യമേ നോക്കി നിങ്ങൾ കൺഫേം ചെയ്യണം ഇത് ജെനുവൻ ആയിട്ടുള്ള ഹോസ്പിറ്റലാണെന്ന് കൺഫേം ചെയ്തിട്ടേ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെ നിങ്ങൾ പഞ്ചുവാലിറ്റി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ള സ്റ്റാഫിനെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ടേക്ക് ഗീവ് റെസ്പെക്റ്റ് ആൻഡ് ടേക്ക് റെസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പിന്നെ ഒരുപാട് കാര്യം പിന്നെ വേറെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രൊഫഷനോട് നമ്മൾ നീതി പുലർത്തുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു നഴ്സിംഗ് പ്രൊഫഷനിന് വേണ്ടിയിട്ട് യു എയിലേക്ക് വണ്ടി കയറാൻ നിൽക്കുന്ന എല്ലാ നേഴ്സുമാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു നേഴ്സ് പ്രൊഫഷന് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ വക ഞങ്ങളുടെ വക പറയാം താങ്ക്സ് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ എല്ലാ എല്ലാവരും കണ്ടതിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻസ് തന്നു അത് എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫർമേഷൻസ് തന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഞാൻ പറയാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുക അതാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ള നേഴ്സസിന് അത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഒരുപാട് ഈ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഈ ഈ അനുഭവങ്ങളും ഈ ടിപ്സും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആശംസിക്കുന്നു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്